Bueno, este nuevo trabajo se va a llamar cuadros vivientes, ¿sí? Lo que estamos viendo son representaciones de cuadros famosos, ¿sí? En donde lo que se hizo fue representar imitando esos cuadros. Lo que vamos a ver ahora, vamos a buscar similitudes entre las personas de los cuadros, los que están pintados, con las personas reales, ¿sí? llegamos a ver. Bien, ¿por qué les muestro esto? Porque el trabajo de esta semana, le voy a dar varios días para que lo realicen, ¿sí? va a tener que ver con los cuadros vivientes. Vamos a ver cómo estos, tanto el personaje del cuadro como el, el muchacho, se parecen. ¿sí? Hay similitudes por los cortes de pelo, por la vestimenta, por el color de los ojos. Vamos a ver las poses muchas similitudes. ¿Me llegan a ver? Muy bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque para ya ir planificando la fiesta vasca que a este ritmo, como van las cosas, va a ser una fiesta vasca, me parece, virtual. Más allá de empezar a trabajar con muestras virtuales de lo que estuvimos trabajando, como el último trabajo que les envié antes de las vacaciones de invierno, vamos a empezar esta nueva parte del año con cuadros vivientes. ¿sí? Esto sí o sí va a ir para la fiesta vasca, así que a usar mucho la creatividad. Muy bien, lo que estamos viendo hasta ahora, vimos cómo se disfrazaban en los primeros videitos y ahora esto, estos son cuadros en donde la persona busca la similitud. Pero vamos a ir más allá nosotros, porque si no va a ser muy difícil encontrarnos. ¿Sí? Fíjense cómo se eh, va imitando también hasta los gestos. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros es buscar un cuadro eh, famoso, una obra de arte, el que ustedes quieran y vamos a tratar de representarla ¿sí? lo más fidedigna que podamos para representarlo podemos utilizar algún familiar utilizar a toda la familia, utilizar las mascotas y utilizarnos a nosotros mismos pero para eso tenemos que modificar estructuras, modificar vestimentas y utilizar si quieren, programas de diseño para agregarles algún fondo, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿sí? Son los cuadros y al lado la representación, ¿sí? Aquí ya no juega tanto la similitud que va a haber con el personaje del cuadro con la persona real. Pero al imitar la pose, al imitar eh, la vestimenta, al imitar los colores... imitar las luces, las sombras, ¿sí? los fondos, los cuadros comienzan a aparecerse. ¿sí? ¿Se llega a ver? Aquí hay que jugar muchísimo. Con los colores, o sea, hay que observar bien las paletas de colores que se utiliza y hay que observar la luz y sombra. ¿sí? Entonces, la idea es de que ustedes busquen una obra y esa obra hagan una representación en donde ustedes o algún integrante de su familia o toda la familia ¿sí? van a ser los protagonistas en vez de la pintura. ¿sí? Observen cómo se van imitando las poses, las manos, ¿sí? los objetos. ¿sí? Si bien los objetos no son los mismos, se va imitando la posición para generar el mismo elemento, la misma composición, ¿sí? la misma luz. ¿Se llegan a ver? Es decir, vamos a buscar los rojos, rojos, los blancos, blancos, ¿sí? la luz que viene de un lado, los fondos.
traten de imitar, por ejemplo, acá, en este cuadro de Klimt, por ejemplo, ¿sí? Lo que es la, la vestimenta de la mujer no es la misma, pero utilizando diferentes diseños, pero con una tonalidad similar, parece que es lo mismo, ¿sí? Vermeer, es decir, Vermeer es ese artista. Buscar artistas reconocidos y tratar de imitar lo más que podamos, ¿sí? las texturas, los colores. Vermeer estaba todo pintado en amarillo, la chica va a estar en amarillo, ¿sí? Busque los colores, los fondos rojos, las ropas azules, hasta los objetos, ¿sí? Muy bien, entonces lo que tienen que hacer ustedes es, como ya les dije, realizar un cuadro viviente. En este cuadro viviente ustedes eligen a qué quieren, si se animan y se disfrazan ustedes y se maquillan ustedes y pueden editar alguna que otra imagen con un fondo, agregarle diferentes posiciones, tengan en cuenta la luz y los, y los colores. Estuvimos trabajando casi toda la primera mitad del año con el tema de los colores, con las paletas de colores, entonces, traten de ir al mismo matiz, a las mismas tonalidades, ¿sí? Por ejemplo, si en este cuadro, en donde la foto eh, no hubiese estado en los tonos marrones, igual que el cuadro, ya pierde el contexto, se pierde, ¿sí? Los fondos oscuros, las mismas luces. Aquí no hace falta que las caras sean similares, ¿sí? Que los rasgos sean iguales, sino que la pose, los colores y la vestimenta trate de ser lo más parecida posible, ¿se entiende? La silla, silla, cuadro, cuadro, cortina, cortina. Muy bien. Esto, ¿sí? Eh, van a tener un, un tiempo prolongado para hacerlo porque la idea es que lo hagan bien, a la perfección, ¿sí? Si bien estuve tra recibiendo trabajos brillantes de casi todos, traten de que se note que pusieron empeño y que buscaron las similitudes y que hubo un esmero importante en realizar esta composición. Composición familiar. Busquen cuadros de cualquier época, puede ser cuadros modernos, eh, cuadros del renacimiento, del medioevo, del barroco, del manierismo, de las vanguardias, ustedes eligen, ¿sí? Hay representaciones hasta del bosco, o sea, ustedes elijan lo que quieran, no importa el estilo como tampoco importa la técnica ni la vanguardia con que estaba realizada el cuadro. ¿Entendió? Cualquier duda ya saben, me preguntan.